Oi pessoal, um ótimo dia a todos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu cultivo minhas orquídeas. Tem muitas pessoas que estão habituadas a cultivar orquídeas em vasos. E eu também tenho algumas que cultivo desse jeito, né, em vasos. Mas eu observei que o resultado é bem melhor quando a gente faz desse jeito aqui. Se vocês observarem, tá uma planta bem desenvolvida, com as folhas limpas, sem queimaduras... Sem nenhum prejuízo à planta. Então, quando a planta está desenvolvendo dessa forma, é sinal que ela está indo muito bem. Orquídeas, elas devem ser cultivadas na sombra. Não pode colocar no sol que vai queimar. Só que o problema está relacionado mais ao substrato. As pessoas acabam perdendo suas plantas devido não saber preparar um bom substrato para suas orquídeas. Inclusive, pessoal, eu já recebi comentários de pessoas que plantaram uma orquídea em terra e aí acabaram perdendo. Por quê? Porque a orquídea, ela não é para plantar em terra. São plantas que sobrevivem é, sobrepostas em árvores. Elas precisam de suporte e aí grudam na árvore. Ela não vai prejudicar a árvore, simplesmente ela vai se alimentar daquilo que cair em cima da árvore e vai desenvolver melhor. Então... Como a gente não pode ter uma árvore para estar tá cultivando as orquídeas, fica interessante utilizar como substrato alguma coisa semelhante às árvores. Pode ser as cascas bem sequinhas, já tratadas. Algumas vão muito bem em fibra de coco. Tem pessoas que cultivam com brita, com pedaços de telha, pedaços de tijolos carvão e dá super certo, vai de acordo com o gosto de cada um. Eu cultivo em troncos, aqui ó, eu vou ver se eu consigo aproximar a imagem, mas aqui a imagem tá boa, vocês, dá para vocês observarem. Aqui é um tronco que há muitos anos atrás eu encontrei uma árvore morta, serrei a árvore e trouxe já na intenção de plantar minhas orquídeas. Plantei algumas orquídeas, umas desenvolveram bem, e outras não desenvolveram. Aqui vocês estão observando essas pequenininhas aqui embaixo. Depois eu vou aproximar o celular para vocês verem melhor. São mudinhas a partir de sementes. O que é que eu faço? Eu pego as sementes, jogo aqui no tronco. E com o borrifador eu fico sempre fazendo a rega delas. Para que as sementes desenvolvam. Vocês podem observar que tem semente, tem plantas que já estão grandes. E tem aquelas bem miudinhas. São as das sementes mais recentes. Outra coisa também que dá para cultivar assim no tronco. São bromélias. Aqui em cima vocês estão vendo, né? Uma bromeliazinha aqui. Desenvolveu muito bem. Essa nunca floriu. Mas é a tilância. A flor dela é rosa. E é bem interessante. Quando a planta está sendo cultivada em um local bom e está com substrato bom, o desenvolvimento é esse. Vocês podem observar folhas saudáveis, folhas sem manchas e a floração daqui a pouco eu mostro. Eu tenho algumas plantadas em vaso, em vaso de plástico, em vaso de barro, mas eu confesso que o melhor local de se cultivar orquídea são em tronquinhas. Vocês podem pegar troncos maiores ou troncos menores. O interessante é prestar atenção, vocês não podem utilizar árvore verde, utilize troncos que já estão mortos, como isso aqui, né? já acabou a árvore, já morreu, não tem mais nenhuma vida, então vocês pegam, serram no tamanho que vocês querem e aí é só ir colocando as orquídeas. Para colocar elas e elas ficarem bem firmes, eu tenho um, uma linha de algodão que eu utilizo para amarrar ela e fixar na madeira. Depois que ela estiver fixada, aí vocês vão retirar. A adubação, pessoal, é um pouco diferente do, das plantas normais, né? Porque como está aqui no tronco, tem coisas que a gente não vai poder colocar, porque vai queimar as raízes, que as raízes já são expostas. Eu utilizo nelas a farinha de osso. A farinha de osso eu jogo por cima mesmo das raízes e não queima. Mas se a gente for utilizar a mamona, nesse tronco não dá muito certo não, porque pode acabar queimando as raízes das orquídeas. No vaso dá certo, a gente faz uma trouxinha e coloca. Mas aqui eu nunca experimentei colocar a mamona pura não em cima. E agora eu vou mostrar para vocês a floração. Está iniciando agora a floração. 
ela floresce sempre. Eu acho que a cada três meses, quatro meses, ela tá com flor. Que agora eu vou mostrar. Pera aí, viu? Aqui, pessoal, escureci um pouco a imagem, porque ficou clara demais. Pra vocês observarem que trata-se da mesma planta, né? Aqui, ó, a floração tá iniciando. A florzinha é amarela. Coloca bastante e ela é bem perfumada. O perfume dela é mais pela parte da noite. Ao entardecer, ela tá soltando cheiro. Mas eu já encontrei algumas vezes durante o dia todo o cheiro. Mas tem algumas orquídeas que só liberam o cheirinho pela noite. Aqui o que foi que eu fiz? Nesse tronco, eu coloquei um cordão amarrado. Né? Uma linha amarrada para sustentar. Mas dá para a gente colocar aqui um gancho de ferro. Fica mais prático do que colocar assim. Coloca o gancho de ferro e aí é melhor. Eu vou mostrar agora as pequenas para vocês verem. Que são, elas são de sementes. Aqui, ó, essa daqui de baixo que eu estou tocando, ela é bem pequena. Está começando a desenvolver agora. Essa outra aqui também, pessoal. Bem pequena. Tem algumas aqui também. Que estão desenvolvendo agora. Aí, como que eu faço para obter as sementes? É, elas se polinizam através dos polinizadores, né? Ou eu digo que sozinha. Eu não mexo, não faço nenhuma polinização. Os polinizadores fazem o trabalho e aí fica no lugar da flor uma cápsula de sementes. Essa cápsula de semente, dentro tem uns farelinhos bem fininhos. Muito difíceis de germinar. A gente coloca um montão e acontece de germinar, mincharia. Três, quatro mudinhas. Só que o que é que eu faço? Eu espalho tudo aqui e aí deixa acontecer. De repente aparece muitas, de repente não germina nada. Só que aqui tá valendo a pena. Eu já vou estar tá tirando outro tronco para poder fazer esse mesmo método. Eu faço isso porque quem mora em roça tem a facilidade de encontrar o, o tronco. Na cidade nem sempre vocês vão me encontrar. Aqui na minha cidade eu ainda encontro. Porque na feira sempre tem alguém vendendo alguma coisa e eles levam pedaços de tronco, uma coisa e outra, e aí a gente acaba aproveitando. Mas isso é melhor mais para pessoas que moram é, na zona rural. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo simples só para mostrar para vocês que a orquídea pode ser cultivada também sem, nenhum, sem nenhuma complicação na madeira, enquanto a gente fica gastando com vaso, gastando com... Tanta coisa, substrato para elas, que é caro, a casca de pinos. Vocês podem estar utilizando só o um pedaço de madeira e pronto. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.